这个男人瘫痪在家，自己的妻子当面就要和别的男人温存，男人却一句话也不说，他没有办法去阻止两人，因为妻子是他亲手送过去的。男人名叫魏大山，是长白山林区里的一名伐木老师傅，徒弟们每天都跟在他后面混口饭吃。一次，一棵摇摇欲坠的大树突然倒下，大山为了救徒弟，不幸被砸成了重伤，瘫疾在床，无法行走。妻子云凤一看丈夫这副模样，顿时吓得六神无主。从那之后，大山吃喝拉撒全靠云凤一个人照顾，且不说是出门干活了，就连男女之事都费劲。两个徒弟自告奋勇的去找医生，相比于师傅的病情，他们更关心的还是那如花似玉的师娘。师娘可是村子里出了名的俊姑娘，只要是个正常的男人，都会忍不住瞅两眼，可一眼看了，药也吃了，病情却没有丝毫的起色。一转眼，两年过去，看病花光了大山家里所有的积蓄，生活日渐拮据。加上云凤长得又这么漂亮，风言风语开始流传。大家都说云凤命苦，年纪轻轻就要守活寡，可惜了。大山的徒弟黑塔听到他人口中的调侃后，忍不住替师傅师娘说好话。谁知对方变本加厉，诬陷黑塔三天两头的往师傅家里跑，肯定是去解馋了。黑塔忍无可忍，直接给了那人一拳。混乱之时，云凤走了进来，众人一见到云凤，才安静了下来。这帮男人们或多或少都对云凤抱有一些想法。这晚，大山将徒弟黑塔叫进了家门。几杯酒下肚，大山难为情地说出了自己的想法：“你看，我现在已经成了废人，什么都干不了，这日子没法过下去了。要不，你入门拉帮套吧？”黑塔一听，这还了得，当即就要甩脸走人：“我是你的徒弟啊，做这种事情传出去了，以后还怎么见人？”拉帮套是东北地方特有的一种陋习。如果当家的主人因为重病不能够继续工作的话，就会找一个身体强壮的男人入门，来照顾整个家庭。当然，这活也不是白干。主人要将老婆的身体当做酬劳送给对方，陪对方睡觉。黑塔虽然很乐意帮师傅，但那个女人是自己的师娘啊！如果真的拉了帮套，以后自己的脸面真挂不住。可大山却比他还难受。要不是这日子过不下去，谁愿意给自己整顶绿帽子戴呢？就在这时，家里的狗突然狂叫个没完。云凤出门查看，却被几个流氓围住，嘴里说着下流的话，动手动脚的，明显图谋不轨。黑塔看不下去，抄起棍子，棒打流氓，逃之夭夭。这次事件也让黑塔明白。只要自己一走，那些人还会卷土重来。师娘失去贞洁，那是迟早的事情。黑塔心一软，便答应留了下来。大山很懂规矩，拿起枕头，让云凤今晚就去陪黑塔睡，这事儿就算成了。有这么好的事，换做别人，估计早就扑上去了。但黑塔图样图森破，死活不乐意，一个人裹着被子在柴房将就了一夜。对此，云凤也很无语。两男一女就这样住在了同一屋檐下。黑塔在大山家里忙前忙后，砍柴挑水，重活累活没少干。这一切都被云凤看在眼里。云凤作为一个正常的女人，丈夫不行，她早就对身强体壮的黑塔爱慕已久。这晚，在云凤的主动撩拨下，黑塔终于同意同床。一个是单身多年的男人，一个是寂寞许久的女人。很快，两个人就心意相通。可正当黑塔准备好的时候，隔壁睡觉的大山突然咳嗽了两声，打断了两人的好事。黑塔心领神会，瞬间产生愧疚和罪恶感，连忙穿好衣服，冲出了门，只留下内心失望的云凤暗自神伤。看得出来，这大山虽然表面故作大方，但心里还是很介意的。第二天的早饭，三人都有些尴尬，黑塔一个劲的吞咽着粥水，什么话也不说。吃完饭就拿起工具干活去了。看到这一情景，大山有些担心，连忙拉住云凤，明知故问：“昨晚你和他到底有没有那个？”他要是老不碰你，就拴不住他的心啊，知道不？云凤也急了，甩开他的手，怒斥道：“不是你不让的吗？玩欲擒故纵，哪个男人受得了？像你这种男人，撒泡尿淹死自己得了。”中午，师娘云凤给干活的黑塔送饭，黑塔嘴里啃着饼，眼神却总是情不自禁的飘向云凤。吃完饼后，云凤又递给他一盒烟，黑塔有些不好意思，告知了自己不愿意接近云凤的理由。他想让云凤守着贞洁，自己也好积淀阴德。这狗屁理由直接让云凤不悦，一声不吭的走了。可没走多远，云凤就不小心摔倒在了雪地里。黑塔急忙上前，两人的视线交错到一起。这次，黑塔再也克制不住内心的感情，抱在一起的两个人在雪地里滚来滚去。从那次之后，两人之间便再也没有了隔阂。黑塔也脚踏实地的留在大山的家里干活，不仅帮家里打野味，还整天背着大山四处求医。一段时间后，黑塔也融入了这个家。看着黑塔和云凤眉来眼去，你侬我侬，大山心里很不是滋味，心里也开始变得扭曲。晚上，云凤准备和黑塔关灯睡觉，大山醋意油然而生，让云凤到他的床上去睡。云凤本想过去，但黑塔拦下了他，于是云凤借口不舒服，不想过去睡。大山训斥了两句：“昨天不舒服，今天怎么又不舒服？你以为我傻呀、啊？”云凤也只能乖乖的听丈夫的话，毕竟大山才是正版。
这样黑他心中不爽。可碍于师傅的脸面，他也只能忍下这口气。隔天早上，趁着黑塔出门干活，大山教训起了云凤：“你的身子我管不住，可你的心不能随了他。你别忘了，他是个野男人。那野男人干活吃的东西比我吃的东西都好。”云凤维护了黑塔两句，反而激怒了大山，直言：“黑塔就是想把你弄到手。如果不是因为你，他能像狗似的赖在家里不肯走。”两人的对话正巧被毁屋拿公举的黑塔听见，听到大山骂他是狗，黑塔颓废的坐在地上。他没想到自己勤勤勉勉的干活换来的却是这样的评论。屋内云凤不想理会大山，大山反而变本加厉，将云凤按倒在炕上虐待。听到云凤的喊叫，黑塔冲了进去，将大山一把拖下炕。情绪激动的他抄起斧子就要砍死大山，好在云凤拼死拦住，这才没有酿成悲剧。如今仕途决裂。这个家，黑塔是待不下去了，于是收拾起行装，绝不该走人。黑塔前脚刚走，云凤也跟了上去。大山拼命叫喊，让他别走，可他叫破喉咙也没有用。云凤还是头也不回的走了。懊恼不已的大山捶打着自己的大腿，痛恨自己这副残疾的模样。两人来到一片雪地，云凤告诉黑塔自己怀孕了，刚刚两个月。黑塔兴奋不已，趴在云凤的肚子上，聆听孩子的响动。他知道云峰怀的是自己的种。云峰问他想要个男孩还是女孩，黑塔高兴地说：“女孩，这样就可以帮你一起干活了。”由于云峰怀有身孕，不能跟着黑塔东奔西走，黑塔只得打消离家出走的念头，继续留在大山家拉帮套。大山在听说云峰怀孕后，也是高兴的不行，在桌上侃侃而谈：“生儿子就叫伴侣，生女儿就叫生花。”黑塔知道师傅肯定是把肚子里的孩子当成自己的种，然而大山心里很清楚。自己无能，云凤怀的是黑塔的种，于是他单独找机会跟黑塔商量，等孩子生下来后就跟自己姓，到外面也说是我的孩子，这样的话自己的脸面也挂得住，说出去也好听，对孩子的名声也好。黑塔犹豫了一下，还是同意了。日子一天天过去，云凤的肚子也一天天变大。为了给云凤补补身子，黑塔每天起早贪黑的去野外打猎，给云凤补身子，可她的腿也因此受了伤。看到黑塔这副模样，云峰心疼不已，两人当着大山的面就抱在了一起。大山内心很不爽，可又无可奈何。终于到了临盆的这天，云峰疼得撕心裂肺，两个男人慌得不行，急忙找来接生婆，但接生婆却十分淡定，说每个女人都这样，就跟下蛋一样，一下子就过去了。可赶到时，却发现情况不容乐观，难产的云峰开始大出血，接生婆也束手无策。冬天的夜里，黑塔将云凤拉到了诊所。一开始，医生还觉得黑塔钱给少了，不给治。黑塔不得已跪在地上磕头，恳求医生救救云凤。医生看他有情有义，便破例帮他这一把。很快，婴儿出生了，母女平安，是个女孩。这正合黑塔的愿。七年的时光一晃而过，女孩也已经长大，管大山叫爹，管黑塔叫叔。她和大山的关系十分亲近。听说山里的温泉对治病有好处，女儿便天天用小爬犁拉着大山去洗温泉。大山是大心眼里喜欢这个女儿。没过多久，奇迹发生了，大山的病日渐好转。俗话说，一个草子里拴不住两头叫驴。黑塔开始翻起了愁，如果大山的病真的好了，那么自己就得卷不该滚蛋。晚上，大山拄着拐回到了家里。现在的他腰不酸了，腿不疼了，肾也不虚了，感觉要上天。云凤看到后喜不自胜，看着紧紧拥抱的夫妻俩，黑塔的心里既高兴又失落。高兴的是师傅的病好了，失落的是自己也即将滚蛋。夜里洗漱干净的大山打算重振男人的雄风，黑塔也识趣的表示自己今晚跟孩子睡，让云凤跟大山睡。可云凤早已经对大山没有了感情，抱起被褥就要离开。黑塔连忙跑上前，劝起了云凤。看在黑塔的面子上，云凤勉强同意了。听到旁边的动静，这下子轮到黑塔睡不着了。不久后，新中国成立，国家规定实行一夫一妻制，这意味着这种拉帮套的陋习就要被废除。云凤也必须尽快做出选择，究竟是跟着黑塔还是大山？黑塔哭成了泪人，他担心云凤会跟着大山。看到如此的黑塔，云凤很是心疼，当即表明自己是他的女人。晚上，大山摊牌了。现在他是身体好了，底气也壮了。他直截了当地告诉黑塔，自己从来没有想过卸磨杀驴的缺德事。可眼下形势如此，必须快刀斩乱麻，否则会让村里人笑话。黑塔知道，这大山话里有话，就是要让他早点滚蛋。于是反驳道：“当初，你死活把我拉到你们家那会儿，你怎么不怕村里人笑话？这么多年。”我跟你家正吃的、喝的，当牛做马
，你怎么从来不怕别人笑话？听完这些话，大山明显有些羞愧。毕竟黑塔干了这么多年活，没有功劳也有苦劳，没有苦劳也有疲劳。两人扯来扯去，最后决定把选择权交给云凤。云凤的回答也很直白，自己对大山已经没有了感情，房子、田地什么的，通通留给大山，自己则带着孩子和黑塔净身出户。但大山坚决不服气，他表示，如果自己不松口，云凤也走不了。云凤也挑明了，从头到尾都是你出的主意，现在就想过河拆桥了，改天他们就挑个日子去村公所把婚给离了，一了百了。曾经恩爱的夫妻，现在却要各自分飞。大山是越想越来气。第二天，他就借着机会私自抱走了孩子，准备就此远走高飞。云凤得到消息后，哭得泪流不止。冤家宜解不宜结，黑塔知道这件事根源还是自己，只要自己离开，那这一家子也算是守得云开见月明。可怜的云凤只能无助的哭泣。躲在屋外的大山，看到哭得撕心裂肺的云凤后。安安下了决定，在送黑塔离开的路上，云凤只求这个爱人能再抱抱自己，从此两人一刀两断。可这时，女儿却突然跑了回来。山脚下，大山背着行囊，悄然地消失在茫茫的雪原里。这一次，他真正做了一次好男人。旧社会时留有许多的陋习，拉帮套就是其中之一。拉帮套的意思是指一种马车拴马套的形式，在一匹马拉不动的情况下，会在套上另一匹马帮忙拉。在当时来说，拉帮套在东北非常普遍。但是以现在的眼光来看的话，这件事情有些匪夷所思。怎么会有人愿意给自己戴帽子呢？其实细细想来，这也是一种帮扶行为。随着时代的发展，法律的完善，这种陋习早已消失。现在的人们可以享有自给自足的幸福生活，爱情再也不用因为生活和经济的压力被迫与人分享了。值得一提的是，片中的女儿是马思纯演的，而女主蒋雯丽是她的小姨。关注我，品味电影人生，下期再见，拜拜。